Тов. Мы с вами продолжаем наш путь в Университет Шарим. Идем прямой дорогой. Без рада чем мы закончим качество осторожности к, к каникулам ниссанским. Мы на 12 странице. Предпоследний абзац. Где мы видим, что наш смешник, второй фактор, удаляющий человека от качества осторожности, это насмешничество и легкомыслие, которое превышает отношение к жизни и качество осторожности несерьезным. И и возможность вернуть такого человека, это через испытание. Обратите внимание, на иврите есть три э, слова, которые вроде как разные по значению, но, но все обладают одним корнем. Слово мусар, это мораль, этика. Слово испытания, трудности, наказание и сурим. И откройте тегелим. Второй тегелим, третий посук. Давайте откроем все вместе. Тегелим, ктувим. Тувим, тувим есть тегелим. Тегелим, второй тегелим, третий посук. Да, кто нашел, открыл. Сначала нужно найти, потом открыть. Открыть, потом найти. Второй тегелим, третий посук. Пользуйся, пользуйся книжкой, чтобы ты знал, где находится, куда, в какой странице. Вот там у тебя стоят ктувим за, за, тебе, за тобой. Да, второй тегелим, третий посук. Давайте с первого начнем. Почему волнуются народы, племена замышляют тщетное, да? Встают цари земли, властелины совещаются вместе. Против кого? Против Господа и помазника его, против Машиеха. Аляшем Вальмашихо. То есть, да, народы мира, попав, попавшие под власть Амалека, как Ахашвирош, который попал под власть Амалека, потом Барухаше попасть под власть Мурдыха Истер, это символ народов мира, 127 ста- стран от э, Индии и до Эфиопии, э, Году Беакуш. Да, и эти народы, попадая под власть э, Малека, они стоят вместе против Всевышнего, против его помазника, Машиха его. И что они говорят? В чем проявляется, что они против Господа? Говорят, что говорят культуры народов мира. Раздравем узы и сбросим в себя путы их. Что такое узы? Узы, да, это, это то, что привязывает ярмо к животному, да, эти... На иврите называется это слово узы мосротейму. То же слово, слово мосротейму, а слово мосарот, мосарот, а слово мусар. Вот вы видите слово мусар, этика, мораль, слово исурим, испытание, наказание, трудности, несчастья. И слово у, узы вот эти, да, мосротейма, мусарот, мусар, то же самое буквы, то же самое корень. То есть в чем идея мусара? Идея мусара это человека взять в рамки, обуздать его, узы, да, обуздать его. Теперь, когда человек не хочет через мусар вводить себя в какие-то рамки, в узы, в какие-то правила, законы, границы, кстати, и так далее, тогда приходит... От этого же корня другие вещи, которые к этому означают. И сурим. Да, Мия срим человека, мия срим. То есть они его как бы связывают, да. Они его возвращают к вещи. Поэтому, да, мы здесь видим на 12 странице, в наших серокопиях, говорит, э, говорит Рамхаль в предпоследнем заставке. Это логично, ибо тому, кто вдохновляется путем наблюдения и учебы, и... Не нужно физически страдать, чтобы покаяться, сделать чуву. Он покаяется, избрав путь размышлений о, о покаянии. Более того, эти, которые, эти мысли да, о, о, о исправлении возникнут, возник, возникнут в его сердце от того, что он слышит призывы к самосовершенствованию и читает о возмездии. То есть, да, Всевышний тот человек, таким образом, что в нем просыпается его совесть, просыпаются его мысли и так далее. Но, но на смешники они это сбивают, как намазанный жиром щит такой, да, которого все стены все, 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 стрелы отскакивают. Но до насмешников это не дойдет, ибо они отобьют все силы на смешки и не исправятся без мучительной кары, которую уже не смогут оттолкнуть, как оттолкнули коры и упреки. 
То есть есть вещи, которые они уже не смогут смеяться над ними, да? Когда человек постигает какие-то испытания, трудности, несчастья, ему уже не до шуточек, там уже не может отшутиться. И, и опять-таки, речь идет не про человека, у которого чувство юмора есть, да? Речь идет несерьезное отношение к жизни, да? Э, который дает возможность глубоко посмотреть на вещи, проанализировать жизнь осознанно. А Мусартейму это тоже корень мусар, да? Да, у нас получается мусар, и сурит, и мусартейму. Три получается. Или это все? Это, по, это похоже. Это все такое знание, чтобы показать просто, чтобы иногда, чтобы понять смысл э, какого-то слова, нужно увидеть, где это в, ко, в корне это слово еще используется. То есть мы видим, что если слово мусар, этика, оно, это же слово корень используется в, в испытаниях и в словах узы, то мы можем понять вместе, в, прямом, в чем идея, на иврите слово мораль. Мораль имеется в виду, это вещь, которая тебя, как узы, да, это что-то тебя привязывает к тебе, возможность тащить ярмо. Что делают узы? Узы помогают животному есть какое-то ярмо. В этой жизни есть ярмо, то есть что имеется в виду? Есть ответственность, есть миссия какая-то, у меня есть ответственность за определенные вещи, за свою духовную суть, за свою человеческую суть и так далее. Как я к себе это привязываю, эту вещь? Есть узы. Но здесь Тегелим сказано, у нас шмешники эти, да, смотрите, продолжение Тегелима. Э -э -э что они говорят, эти люди, которые против Бога идут? Что, как их культурно, культурно проявляется их эта идея? Разорвем узы и сбросим с себя их пути. Узы Всевышнего, говорят комментаторы, и пути, и царь. То есть есть приказы Всевышнего, есть приказы царя. Обе вещи, они должны общество настраивать на какой-то путь истинный. Сидящий на небесах усмехается. Всевышний, они смеются, говорят, давай все сбросим себя. Что это за ну, Живем как хотим. Без всякой морали, без всяких уз, без всякого ярма. А, ты не хотел брать ярмо через мораль? Тогда через Исурим получишь мусар, через испытания ты это получишь. Господь насмехается над ними. Тогда заговорил с ними в гневе. В своем. И в ярости своей напугает их. О! Тогда уже у них не будет, и дальше можете прочитать продолжение, тогда у них не будет же возможности, когда Всевышний в ярости. То есть, если обычного человека испытания, Всевышний говорит, я знаю, у тебя есть шанс сделать чуву. Я послал тебе испытания, чтобы они помогли тебе вернуться к чуве. Он что у тебя есть шанс. Но у смешника у него нет шанса. Тогда проблема, что для него испытание это не милосердие, а это испытание, которое ему, в принципе, если он не обратит на них внимание, то они его, в принципе, уничтожат. Еврей Хаямим угу. это одна из книг Танаха. Кто ли? Где? По-русски, смысле, как ее называют? Нет, есть у нее какое-то другое название, нет? А, прям как перевели. Ну как они переводят по русски? По русски логично. Не важно. После. То, все То. Соответственно, и соответственно тяжести их преступления, проистекающего от него зла, последует строгое наказание перед судьей. И об этом наши учат мудрецы в разделе Водозара, как тяжел глум на смешество, да, ибо его начало страдания, чтобы человеку сбить эту улыбку с лица, то есть это у него не серьезное отношение к жизни, но если он не обращает внимания, а конец полное уничтожение. Как сказано в Вещаю, дабы не усилились ваши страдания, ибо о полном уничтожении слышал я. Вы видите, что и до этого в предыдущем абзаце приводил Рамхали Шаяву, который пришел наставлять народ о том, чтобы они не, насмеш... не, насме... не насмеивались. Теперь мы приходим к третьему фактору, мы уже в прошлый раз немножко его начали, это э, плохое общество. Теперь, у нас есть, получается, три этапа. У нас есть этап, когда человек должен э, вообще начать приобретать качество осторожности. Может, смотрите, первый этап, это начать приобретать качество осторожности. Второе, э, он уже начинает его приобретать. И третий этап, человек, который уже приобрел качество осторожности. Напротив этих трех вещах есть три фактора, которые нас мешают этим трем ступеням. То есть, что мешает мне вообще начать приобретать качество осторожности? Какой фактор? Там три. Да, какой из, из этих трех мешает мне начать приобретать качество осторожности? Все материальные. Материальная занятость и загруженность. 
Не, каждый фактор, они все мешают. Такой вопрос, к чему они мешают? Есть три, три этапа приобретения качества. Я вообще на, начинаю. Второе, я вхожу. И третье, я уже его приобрел. Соответственно, этому качество, вот этот фактор, который я занятость материальным, она вообще не дает мне возможности начать. Человек вообще нет времени, он все время загружен, все очень важно, он отвечает на все телефоны, звонки, у него там заказы, отказы, туда-сюда, все на свете, он вообще не может начать. То есть, да, этот фактор, он вообще не дает возможности начать. То человек победил его, он изучил университетный шарим, понял, в чем проблема, и... Там были советы, что нужно делать, чтобы прийти. Он перешел этот рубеж, первую границу он перешел. Теперь он начинает приобретать это качество. Он уже начинает, начинает работать, и тут посредине процесса приходит к нему какая мысль? Второй фактор. Насмечество и легкомыслие. Что она говорит? Тебе вообще это не нужно. Зачем? Ты, так, так. Ты же молодой парень, у тебя все же впереди, как бы поживи свое удовольствие, все в порядке, как бы, ну что ты так это самое, потом вырастешь туда-сюда, пока еще есть время, и кицу, вот так человек всю жизнь прожигает. Нас к жизни более радостно. Да, Мы что ты это все, нельзя, что вы там начинаете человек на радом быть осторожным разговором. Ну что, ничего вообще, с тобой не знаю, о чем поговорить вообще. То, все, то. Кицу, это фактор, который мешает человеку, который уже начал. Он уже прошел первым этот махсом, этот. Шлагбаум, который говорит ему вообще не начинай, он победил вот эту мировую занятость материальным, начал приобретать, ему последние процессы говорят, все это глупости, оставь, это сложно, далеко, зачем тебе жить в таком напряжении, живи спокойно, кайфуй, что вы религиозный, все у вас нельзя, все в шаба, да, там человек не попадает в нерелигиозный, соблюдающему, там, не трогай это муксы, там, не говори это буднично, да, иногда человек в начале соблюдения, он, все нельзя, в жутком, он не понимает еще кайфа, он не понимает еще позитива, он не понимает, как бы о чем он здесь. Он сначала только с не делай, да, вот это вот состояние у него такое, да, он говорит, зачем, зачем тебе все это нужно, такое все ограничение, ты все ограничиваешь себя и так далее. Третий ступень, когда человек приобрел уже себе качество осторожности, тогда есть третий, э -э -э, третий фактор, который нас удаляет, это общество. Человек, который уже что-то приобрел, у него есть друзья, компания, рабочий коллектив, туда-сюда, они ему сбивают то, что он уже приобрел. Давайте почитаем, как это делается. Третий фактор, уводящий от осторожности, это общество глупцов и грешников. Обратите внимание, здесь Рамхаль изменил сформулировку. В начале, когда он говорил про качество осторожности, в самом начале, про факты удаляющие, он сказал, что третий фактор называется хевра раа. Плохое общество, злое. Гараа. А здесь он говорит глупцов и грешников. То есть здесь в этом плохой компании есть два аспекта. Есть глупцы, а есть грешники. Давайте почитаем об этом. Что нам здесь говорится? Что? Да. И третий фактор, уводящий от осторожности, это общество глупцов и грешников. Об этом говорится Мишель. Кто дружит с глупцами, сокрушен будет. Мы часто видим, что даже узнав истинность обязанности служения и осторожности, человек настолько слаб, что... Ничего в нем э, настолько э, слаб, э, слаб, что ничего в нем не нарушает, чтобы над ним не смеялись его друзья. О. Остался в приятном свидетельстве. То есть вы видите, что он уже, он уже приобрел, и теперь компания сбивает его с этого пути. Она ему говорит, оставь все это. То есть, да, как это три фактора. Те, кто, кто мешает начать. Из тех, кто говорят, что все это несерьезно. И третий фактор, который тебя, ты уже приобрел, что он тебя сбивает обратно. Да? Дальше. От этого, при, при, от этого при, предостерегает э, шламо, пришли с изменниками не общайся. Если скажет тебе кто-нибудь, э, человек должен быть всегда, да, и, э, и на мысли ступи, скажи ему, о чем здесь сказано. О людях, которые ведут себя как люди, а не о людях, которые ведут себя как скоты. О, то есть, обратите внимание, здесь сказано, если тебе кто-то скажет. Кто это скажет? Это выражение мудрецов. Мудрецы, мудрецы говорят, э, человек должен быть всегда, тут написано единомыслие, написано, леулям и тыге да то, что я дам, и уровень ему бьет. То есть, всегда будь соединен с обществом. То есть человек в этом мире, как мы говорили в прошлый раз, не как частное, не как индивидуум, не как оторванное общество. 
А его вся, вся его смысл, вся, все счастье человека в том, что он связан с обществом. Мы не знаем, что сегодня наказание людей садят там, в тюрьмы, в карцеры и так далее. То есть одиночество – это самое большое наказание. Конечно, это ничего не исправляет, эти тюрьмы и так далее. Да? По Торе не, не должно быть таких вещей, потому что тюрьма ничего не исправляет. Потому что такое усиливает человека, это зло. Как мы видели вчера, это ты, террорист, который... Э Совершил теракт, да, он человек, который сидел в человеку, не человек никакой, да, который сидел в тюрьме. Был вчера в Иршеве теракт, четверо уби убитых. А, те, которые случайно проходили... Не, не, это был этот самый Друз, не Друз, а Бедуин. Да. То, да. Так видим, да, человек не человек, а это сволочь, да, сидел в тюрьме, сказал, что он рассказывал о своих делах, ему скостили срок. И потом он был учителем в школе, от Министерства образования и так далее. Порядочный человек, с галстуком ходил. Кицу. Животное. И поэтому тюрьма ничего не исправляет, да? Человек должен делать чуву. А все, а тюрьма, это люди за наши налоги. И просто отдыхают. Кицу, э, так мудрецы говорят, человек должен все время быть связан с, с обществом, потому что только будучи частью общего целого, человек находит как бы, да, свое счастье, свое благоволучие, свое предназначение и так далее. И у нас есть запрет отделяться от общества. Тогда человек скажет, ну так видите, у меня же у меня мудрецы тоже меня наставляют быть связанными с, с людьми. Как же вы говорите это двигаться? Поэтому говорит нам царь Шлоо здесь, да? Что он говорит, что э, о чем здесь сказано? То есть каким обществом нужно быть связанными? О людях, которые ведут себя как люди. То есть когда общество исправлено, когда он проявляет величие человека, тогда будет притянуть к нему. Но о людях, которые ведут себя как животные, как бегема написано, да? как, как скот, об этом не говорили наши мудрецы. То есть не нужно брать эту фразу и делать ее в такой все, всеобщей, всеобъемлющей. Мудрецы говорили о конкретном виде людей, с кем нужно быть связанными. Да? Не, во все, не со всем обществом нужно быть единым. И шло у нас, и шло у Америк наш предостерег. И шло у нас предостерегает, вышли, отойдет у ца. Ца Дэвид сказал, Кирилли, сейчас ли тот, кто не ходил по... Советы нечестивых и на пути грешников предстоял и не сидел в собрании легкомысленных. То есть мы видим здесь, да, сейчас видели второй Тегерим, это первый Тегерим, они на самом деле, это один целый Тегерим, первый говорит про частного человека, э, про праведников среди злодеев, второй Тегерим говорит про праведника народов мира, среди, среди народ, злодеев народов мира, то есть через народ Израиля по отношению к народам мира. То есть первый Тегерим говорит про отношение частного человека, праведника к злодеям, какое их взаимоотношение, какая, что, что важно в праведники и так далее. Второй Тегерим и говорит о Жуде, только уже на уровне народов. Да, есть праведник и народ Израиля, есть народы мира, которые несут зло. И... Поэтому сейчас, кто не ходил по свету нечестивых на пути грешников и стоял и сидел в собрании легкомысленных. Мы видим, да, и здесь есть наступление отойти от глупца, отойти от общества, в котором находятся глупцы и злодеи. Да, дальше. А, ничего более не остается человеку, как очиститься и остерегаться в пути злодеев. Погружены к суету времени и, и направить. Нет, пропустил, пропустил. А, и разъяснено мудрецами. Если пошел, в конце концов, он будет стоять там. И если встанет там, в конце концов сядет. И сказано тебе, я не сидел с людьми лживыми и со скрывающимся не садился. Я ненавидел общество злых. То есть вернитесь на предыдущий первый абзац, последнее предложение, где-то есть цитата из, из Тегелима, там написано, сейчас это тот, кто не ходил, посоветуюсь, ходил, посоветующий счастью, и на пути грешников не стоял, и не сидел в собрании комиссии. То есть здесь идет, стоит, сидит. То есть, да, идти это такое временное явление, остановиться это такое как бы уже приостановление, сесть, я уже как бы стал, осел, да. Поэтому говорят мудрецы, если пошел, то есть если ты пошел по пути этому, начал идти, да, то в конце концов будет там стоять. А если уже стал там, то значит что тебя ждет третья вещь, что ты в итоге там осядешь в этой компании. Поэтому человек должен не в конце пытаться уже бороться, когда он уже осел в этом, а в самом начале, не дать да, тебе, то есть, есть вещи, которые ты в самом начале с ним занимаешься, то они в итоге не вырастают ни во что большое. Да? Но человек только в маленькую вещь 
иногда дает ей какую-то слабинку, в итоге это перерастает в целое цунами. Да, поэтому и здесь по отношению к такому обществу нужно знать, что общество нас всасывает. Вы помните, мы объясняли, что Рамхалис объясняет, что эти три фактора, они отдаляющие нас от качества осторожности, это три вида ецерара, они всегда основаны на позитивном зерне. Да? Я связан с материальными, я должен заниматься материальной жизнью, но это одевается и отсыра, и раздувает слишком. Да? И вторая вещь, у человека есть, человек должен относиться к миру серьезно, да? его связь с материальным должна быть осознанной. Да, на, на этой вещи у него выходит одно смешничество, да, то есть как бы чувствует никогда тяжелую, тяжелую жизнь, там, я не знаю, там, немножко тяжело быть в состоянии напряженном, и он слишком раздувает это смешничество, да, так как бы не, не никогда радуется и так далее, а сбивает полностью весь серьезный настрой к жизни. Да? Иногда нужно человеку немножко, как сказать, у Рабина Ахмана известно даже такое выражение, что если тебе, как же это написано? Чтобы, чтобы быть радостным в жизни, тогда нужно даже может, какую-то небольшую глупость сделать, да? Он говорит, ты, ты можешь это сделать. То есть, да, иногда человек, не знаю, там, какую-то шутку сказал, поднял себе настроение там, и так далее. Беседа. Но, но когда ты всю жизнь превращаешь в насмешничество, всю жизнь превращаешь в, в этот несерьезный настрой, то вся жизнь твоя теряется. И третья здесь вещь, это то, что человек... Э, э, А, и ко второму, ко второму факту мы сказали, что человек смотрит на мир, и через материальный мир он видит, что в этом мире заключен большой потенциал. Да, с точки зрения природы, законов и так далее. В принципе, человек должен в себе понять, что у него есть заключен в нем этот потенциал. Приходит этот яйца рано, смечество, и говорит, здесь ничего нет. Все, все, все просто, все по-простому, живи свое удовольствие, ничего не нужно здесь сделать, менять и так далее. И третий фактор у нас, он о том, что я связан с людьми. Как говорит Трамп, э, Адам, э, Всевышний создал человека Адаму и Цур Медини, то есть человек, он создание общественное, да, это его э, особенность такая, да, то есть животные, например, если они соединяются в какие-то стаи, то это чисто практически такое, да, как бы, обычно если они самец, много самок, так и так далее, то есть им легче там охотиться и так далее, но у людей же общество, это как раз идея исправления. То есть наше исправление приходит в обществе, наши качества, наше мировоззрение и так далее. Плюс и у человека есть личное э, самосознание, у человека есть общественное самосознание. Мы в обществе себя иногда ведем по-другому и так далее. Общество нас требует, к примеру, мораль проявляется только в, когда мы находимся в обществе. Когда я сам с собой, то никакой морали нет. Я не скажу в никаких испытаниях, мне никакие качества не нужно исправлять и так далее. То есть только в связи с другими людьми проявляется этот, этот, этот аспект. И... Человек и не может выжить сам, обратите внимание, то есть так устроен мир, что человек сам не может выжить, он не как волк какой-то, который может в принципе сам справиться да, с задачей. Человек не может сам себе и одежду пошить, и врачом с собой быть, там, и учителем себя быть, там, и водителем, и, и так далее. Мне нужны другие люди. То есть и ЕЦРА одевается на эту позитивную вещь, то, что мы связаны, и у нас необходимая связь с обществом, на это одевается ЕЦРА, который нас и спанивает в плохую компанию, которая нас отводит от, от, от света, который в нас. Да, поэтому он говорит здесь, э, да, нужно всегда обращать в, э, в начале внимания, э, в начале пути внимания то, какая это компания, какое это общество. И в прошлый раз мы это тоже говорили, нет, что человек, допустим, пример, выбирает себе место жительства. Нужно смотреть на соседей и думать, эти соседи укрепят во мне. Служение Всевышнему помогут мне раскрыть определенный свет, укрепиться мне соблюдение той заповеди, быть более праведным. Либо же это общество, которое оно меня поглотит и спустит. И у меня, к сожалению, есть разные такие примеры, где я знаю знакомых, которые была семья, соблюдающая и все, поселились и в обществе, которое было не очень соблюдающее, не очень серьезно и так далее. И в итоге они их за собой стянули, не замечая за год за годом. Всех, а семья съезжает. Тут я женщина уходит без покрытой головы, потому что все ее подруги тут в округе без покрытой головы и так далее. Вдруг им уже э, деньги стали главным предназначением в жизни, успех, карьера и так далее, там, э, и пафос и так далее. Да, они, они, есть, ты видишь, как берешь эту семью там, 10 лет назад и сегодня, ты видишь огромную разницу. 
Да, поэтому, но есть и исключения. Есть те, которые да, у хабадников есть благословение от рыбы, что хабадники идут в любое место, идут средства среди религиозных, среди гоев, и никто их никуда не сманивает. Они становятся хабадниками, ничего с ними не случается, они как в черном ящике в таком бункере сидят. Это какая-то прям сгула такая, как бы от рыбы, ничего не происходит. Да? Там, я знаю людей, человек пошел, один был в городе, в Тюмени, по-моему. Если я правильно помню, я познакомился с Шелехом, который был в Тюмени, приехал до семья, там ни одного не было еврея, соблюдающего в городе, ни одной еврейской организации. Он приехал туда молодой, там, с ребенком, с двумя рудными, не зная ни русского, ничего. И в итоге он, и они его не сделали гоем. И он остался хабадником, там есть община сегодня и так далее. То есть, да, есть люди такие, там, которые, я думаю, что это связано с тем, что когда человек делает шлихут, то когда человек живет в шлихуте в таком, это обязательно нужно быть хабадником и жить где-нибудь далеко. Это может быть у себя дома, и в Израиле, и там, и в любом месте, если человек живет с миссией, несет за это ответственность, да, и пропитан этой идеей да, от пяток до, до, до головы, то, то действительно его тяжело очень изменить. Тогда такой человек может идти селиться там, не знаю, там, в светский район с левыми там, туда-сюда и их менять, их возвращать к чуве. Но большинство из нас они такие, по крайней мере, на начальном этапе. Поэтому нужно очень сильно обращать внимание на общество, на соседей, где мы собираемся жить. Беседер? Да, у нас будет пару, это было не 3 или 4 урока было на эту тему. Ты можешь посмотреть. Если останутся вопросы, то потом спроси. Есть на сайте уроки, мы спросим. Мы сейчас хотим уже продвинуться. Э -э -э ничего более не остается. Ничего более не остается человеку, как очиститься и, и остерегаться путей злодей, погруженных в суету времени. И направиться к дворцам Всевышнего. Дворам. И сам Давид заключает, я омою свои ладони в чистоте, я пойду твой жертвенник Господи. И если в обществе найдется насмешник, не следует обращать внимание на насмешки. Человек должен высмеять тех, кто высмеивает его и презирает. И сказать самому себе, если, Бог, если бы я мог заработать большую сумму денег, разве оставил бы эту возможность из-за насмешек друзей? О, здесь, смотрите, Рамхаль приводит очень интересные такие практические э, мысли, такие, да, как бы примеры, как можно с этими мыслями бороться, да, что я буду без, без, без знакомых, без людей, там, и я буду другим, я делаю чуву, а все мои товарищи такие, там, я помню, когда я начал делать чуву, то, то все мои товарищи были не такие. В какой-то момент ты начинаешь жить по-другому, там уже там, я не, знаю, там, не ходишь туда, не ходишь сюда, там, и не ешь что, не ешь, да, там, и дома, и родители, и, и друзья, как бы, да, все смотрят на тебя странно, как бы, ты, ты находишься в обществе все время, да, То есть такое серьезное испытание, поэтому что он здесь говорит? Подумать, что если бы ему предложили заработать много денег, он бы это сделал, если бы, ему, если бы друзья с ним смеялись, он знает, что он сейчас зарабатывает большой капитал. Что-то смеется, что ты так рано встаешь, что смотри, все отдыхают, все. Но он знает, что у него есть большой, большой выигрыш из этого. Он и сейчас и получит большой, большую компенсацию от всего этого дела. Понятно, что его это бы не смутило. То есть, что делает Рафа здесь? Он говорит, найди в себе эти силы, в тебе есть эти силы. Когда мы говорим, у нас нет этих сил, у меня нет такой возможности. У тебя, да, да, это есть. Ты ведь, если бы ради этого ты бы это сделал, Человек говорит, я не могу учиться целый день, тогда секунду, ты же можешь целый день бизнесом заниматься. Говорит, ты вникай в все нюансы, у тебя все схемы туда-сюда. У тебя есть эта сила, только она попала в, в, в плен материальному. У меня есть знакомый, который любая вещь, только говоришь туда-сюда, у него же сразу там схемы туда-сюда, узнать, как это провести, протащить, подать, перепродать туда. Все. Я говорю, это будет человеку в бетмидран затянуть. Пш, он будет он хахама большим. То есть у него есть эти силы, он, он думает, что нет, но я ему показываю, смотри, у тебя есть эта сила, эту же силу ты можешь использовать в Бейтмидраше. То же самое здесь он говорит, у тебя есть эти силы, ты можешь противостоять обществу. К примеру, человек, который там сейчас знает, что ему нужно копить деньги для того, чтобы обратить себе учебу. 
Тупо... Он сейчас не ходит, допустим, израильтяне здесь, да, человек там, не знаю, там, знает, что он хочет, у меня есть знакомый, который хочет там учиться на э, медицинском факультете, там, где-то и так далее, ну, не в Израиле, там, за границей, в какой-то стране, не помню, и так далее. И он посчитал, сколько ему будет стоить это обучение, сколько стоит годы обучения, сколько ему будет стоить квартира, сколько будет стоить питание, сколько будет стоить туда-сюда, запасы на черный день и так далее. Посчитал, там, ему нужно, там, 200 тысяч евро, там, пример, я не знаю, сам просто, ему нужно такое, большая сумма денег, относительно. Он посчитал там это все запасы. Он рассчитал, сколько ему нужно работать здесь, чтобы эту сумму заработать, как ему нужно жить. И все, ну, человек просто настроен, как бы конкретный, да, и все, а туда-сюда, не покупает. А его все знакомые работают, получают деньги, как он, или даже меньше его сейчас, и покупает себе машину, все. А он нет, есть на старой машине. Почему? Потому что у него цель есть. Какая ему разница, что они все свинются? И он работает на двух работах. То есть он смотрит на будущее, он знает, что у него есть план определенный, да, он сейчас за эти ближайшие 10 лет должен там определенный процесс пройти, для этого нужен такой-то план. Какая насмешка его собьет? Никакая. У него есть четкий план. То есть есть эта сила. Потом Рахам здесь, он все время использует как бы вещи, которые они у нас находятся, он показывает, у тебя есть это. То есть, как мы помните, вначале там показывал пример, у тебя есть это, у тебя же есть зависть. Он так предоставил ее на духовное, да, завидую и праведнику. Будет... Хоти, сказать, хоти, хочь, хоть. Желай. желай, желай быть как он, быть, быть как он. Да, хотел спросить, что? Если что-то человек должен высмеять тех, кто высмеет его, то есть отвечать тоже монетой или, или что имеется в виду? У нас есть же молитва, где мы говорим, что мы закрывали рот, когда нам надо. Я думаю, что человек должен в, этой, в этом состоянии, и, это смех в сердце. Здесь так я себе как-то здесь учил, наверное, на уроке, там, когда просто как здесь написано, либо э, любовь, любовь голубь. В сердце они, э, они внутри. Что имеется в виду, что когда надо мной насмеиваются, мне не достаточно сказать, а они дураки, дураки. Почему? Потому что их насмешка она серьезная, она ранит в сердце, она ранит в глубоко, она попадает стрела в центр моей идеи, моего стремления. Поэтому, говорит Рамхай, ты должен в себе внутри сделать какое-то действие, чтобы сбалансировать себя, не чтобы их там и так далее. Да, поэтому у нас написано в самом первом сейфе Мишни Буры, написано там Мишна Бура в Гаоти, в Биур Алхаун напишет, что, что когда тебя упрекают, на, это же пер, вот эта идея, на что тебя смекаются, это первый, первый сейф, первая, как сказать, сейф, первая глава в Шуханарухе об этом говорит, что не будет стыдиться перед насмешником, когда они смеются. Да, и а, закроют глаза, не будет обращаться. Он говорит, это, это в какой ситуации? В ситуации, когда на тобой лично смехаются. Говорит. Но если меняют устои общества, отдаляют общество от Торы, пытаются установить какие-то дурные обычаи в городе, отдалить людей от пути от служения Всевышнего, это уже не твоя личная проблема, а проблема Торы, Всевышнего общества, тогда он говорит, если он попробовал шаломом, не получилось, будет ругаться с ними, ненавидеть их и воевать с ними, пока не победит. То есть, когда лично на тебя промолчи. Рамхазис говорит что-то другое. Он говорит, ты промолчи, я если им внешне отвечать. Но ты внутри себя должен сбалансировать ситуацию. Тебе нашли ущерб. Они тобой засмеялись, тебя это укололо. Ты промолчал. Но они сделали тебе трещину в твоей идее, в, твоей, в твоем пути. Ты должен внутри себя, да, э, будет, как там написано, будет смеяться над ними. И презирать должен высветить их и презирать их. То есть я должен... А если ты можешь, если ты ответишь, что ты им такое не кинул, то я потом буду сожалеть. Ты можешь сожалеть. Вопрос, что Тора тебя требует. Если это на тебя лично смеются, то у меня нет никакого здесь права с ними ссориться и так далее. Это вопрос, ты должен укрепиться в вере. Потому что это против тебя пришло, но ты должен укрепиться. Поэтому, как я укрупляюсь? Первое, я с ними не, не вступаю в конфликт, не ничего с ними делаю и так далее. Они не собираются от меня учиться. Вторая вещь, я должен себя да, сбалансировать. Каким образом? Значит, рассмеется над ними. Имеется в виду, он должен обратить внимание на, на, их, на, их, на их недостатки. К примеру, у меня была ситуация такая, на этом закончу сегодня. Я как-то работал там в этом месте, я учился в Колеле. Мы с женой решили, что ну, я буду учиться два седера, как минимум, третий седер потом в поселении учился в, коле, в вечернем коле и так далее. И а когда же зарабатывать на зарплату и так далее. Бог Хашем нашел работу, нужно было в 6.15 начать работать. И до 9.30 я работал 3 часа уже после молитвы. И потом в коле ходил. Да, все, ну, замечательно. Не доработал. Ну, встаешь туда-сюда. Все, я помню этот парень, который был, там человек был такой, как бы, ну, как бы босс такой мой на этой подработке. 
Он мне как-то говорит, скажи мне, как вот вы живете, это самое, ты вот, и, там, не знаю, там, работаешь здесь, на небольшая зарплата, там, какую-то стипендию получаешь, это, жена подробно, как вы вообще живете и так далее. Я говорю, смотри, у нас определенная есть цель, там, мы хотим тоже изучать и так далее, поэтому мы живем соответственным образом, нам хватает тех денег, которые мы зарабатываем. И как-то зашло у меня в этот же день, в холле или там на беденном перерыве, мы сидели, кушали там с, с одним товарищем, и он... Э, и он как раз, я, я почувствовал, что эта фраза, как же вы живете и так далее, я почувствовал, как будто бы я оправдываюсь. Ну смотри, как бы у нас есть цели, мы тут живем, как бы мы там определили себе какой-то там не, стандарт определенный, потому что главное, мы хотим то изучать, там, то может преподавать и так далее. Но я почувствовал, что его этот вопрос, сам вопрос, как бы он э, уже что-то сделал, да. И когда я случайно с товарищем в школе, в школе на обеде об этом разговаривал с одним из Аврехов, то он мне говорит, а он такой парень там и более старший меня, как бы такой человек более глубокий, он мне говорит, что говорит, это он тебя спросил, как ты справляешься? Это ты тоже был спросить, как он справляется, как он живет без шабата, как он живет без гмары, как он живет без того, что его жена в миг уходит, как он живет без закона Лошонара, как он живет, ты спросить, как ты живешь, как ты справляешься? Я вдруг понял, вау, есть тут человек, который живет на другом духовном уровне, он настолько как бы погружен в Тору, как бы, да, на него настолько это реальность, он не чувствует себя бедняком. Он смотрит на этого человека, который там машина, дом, все, как бедняка, он говорит, как ты живешь? Как, как ты живешь? О, бешевато. Бедный, несчастный, ва. И он тоже говорит, ну смотри, мы там как шут вроде как соблюдаем, там немного. То есть это он должен перед тобой оправдываться. То есть, в принципе, теперь не факт, что я должен с ним как бы э, говорить на эту тему, с этим боссом. Но я вдруг понял, что это та действие, которое должен внутри себя был сделать. Он своим подходом, кибо, он такой там парень, у него там есть частный бизнес, там все, там люди подчинения, он как ты, как ты живешь? Вот он, позиция его такая. То есть он уже этим вопросом уже нанес какой-то ущерб. И вдруг это. Когда я понял эту идею, это называется насмечничество. То есть, да, это имеется в виду, я смеюсь над ним. То есть он смеется мной и говорит, а, какая у тебя, что ты так живешь, ну что это за жизнь такая, там, зарплата, там, 2000 шекелей, стипендия, там, и жить в караване, ну что это за жизнь такая? Он насмеется, он же насмеется надо мной, да? На самом деле, ты должен не смеяться, как ты живешь? У тебя что, мясная облачная кухня? Боже мой, ужас, бедный человек. Я, давай твое имя, за тебя помолюсь, там, чтобы, не знаю, что, 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 бедняк, он же бедный такой. Я помню, этот разговор с этим парнем в школе, да, он перевернул взгляд на... Это, это насмеяться, которое нужно сделать внутри. То есть не насмеяться просто, а дурак, да? А найти, что наоборот, у меня сила находится. Я живу настоящей жизнью, у меня чистая семья, праведные дети, я занимаюсь миссией, изучаю Тору, там, живу в поселении там, и так далее, трачу жизнь на духовные вещи. А ты как живешь? То есть это я должен подойти к этим вопросам. И это вопрос на самом деле светских религиозных. Сегодня светские смотрят на религиозных, как на бедняков. Мне как-то мой раввин сказал, говорит, это большое счастье всех этих светских, что ребята сидят в колелях и так упорно не выходят из ешив. Потому что если им удастся в день, когда светские сумеют, не дай бог, религиозных вывести из колеля, из ешив, то у светских не будет работы. Потому что за полгода... У меня есть такой пример товарищу, он на работе работал, работает до сих пор в Хюлет Пакерде программистом. У него есть один из главных программистов и самых там, успешных на работе, религиозный человек, ортодоксальный, Равин. И в какой-то момент, там, ну, не знаю, это были проблемы с парносовисами и так далее. Он за чуть ли там полгода выучил программирование без всяких аттестатов в школе и так далее. И стал просто... У него никакого опыта в этом вообще не было, да? Настолько сильно развитые мозги, это побочное положительное явление, да, кто, кто серьезно учится в Вишиве и так далее, что для него это выучить, это глупости. Он за две пару месяцев это выучил, принял его на работу. Он сейчас там главный программист. Он полдня учится, полдня программирует. Любой человек, который, любой ищеботник может быть суперадвокатом, не дай бог. Да? То есть светские относятся к нам. Или еще, да, я вижу, да, как-то наш глава Коля сказал, говорит, я каждый месяц жертвую на школе 20 тысяч шекелей. Мы так на него посмотрели, но мы видим, как он одевается, мы знаем, что он не спит, только учится и так далее. Откуда у него 20 тысяч шекелей? Каждый месяц он жертвует, он говорит, да, говорит, каждый месяц. Говорит, я ведь, почему я... Я ведь, я там, глава Колеля, там, вы Аврехи, вы же не потому, что мы бедные, тупые, и вот бездельники, на нечем заняться, и мы вот от такого несчастья пошли и подались в Колель учиться. То есть сидят талантливые ребята, сильные мозги, у всех есть, как бы, каждый из них серьезная личность и так далее. Мы решили не гнаться за материальным и взять ответственность за Тору в народе Израиля. 
То есть я решил пожертвовать, если, если бы я пошел со своими талантами там, в какую-нибудь компанию, я бы, я бы сегодня был там главным бы специалистом, управляющим и так далее. И бы, у меня есть товарищ, который здесь, я в Махалмере учусь, Хеврута, он был э, топ-менеджером э, в, в очень серьезной компании э, программирования, получал там несколько десятков тысяч шекелей в месяц зарплату. Его не хотели отпускать. И он ушел учиться в поле. Сегодня здесь Абрех Махонмейри учится. Он был главным управляющим всей компьютерной системой Министерства судов Израиля. Это его, когда уже надоело ему работать здесь по заграницам, то он взял себе такую, как бы, небольшую работу такую. Там 70 человек в подчинении, а у них еще кицу. Он оставил все, ушел учиться в колледж. Это люди не глупые. У людей есть мозги и так далее. Да, поэтому это, это то, что говорит в сердце своем, как написано здесь, не следует взять внимание. Человек должен высмеять тех, кто высмеивает его и презирать их, имеется в виду, внутри у тебя должна быть позиция. Ты понимаешь, что его путь это, это глупости, а не то, как они на нас смотрят. Да? То есть, нужно, то есть Амхай говорит, сделай себе внутренний как бы, баланс, когда на тебя попала эта стрела, то сбалансируй себя. Скажи, я в Вишиве не потому, что я тупой, безмозглый, у меня нет возможности. Я здесь, потому что у меня есть силы, есть возможности, есть таланты. И я беру ответственность за духовное, за тор в народе Израиля и так далее. Это моя миссия. Топ, без отошей.